లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే రెండు మూడు సార్లు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన రిజిస్ట్రేషన్ కానీ పరిస్థితి ఉండేది రైతులకు అయితే ప్రస్తుతానికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మాత్రం ధరణి అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ ధరణి ప్రాజెక్టులో ముఖ్యంగా ఏదైతే రైతులు ఉన్నారో రిజిస్ట్రేషన్ డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా అదేవిధంగా ఆ పొలం ఒకరి నుంచి ఒకరు మార్పు చేసుకునేటప్పుడు ఎవరైతే కొనే వాళ్ళు అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే పొలం అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించడం అదేవిధంగా ముస్లిం అంటే వక్ బోర్డ్కి సంబంధించిన పొలాలు కానీ ఈ సబ్ రిజిస్ట్రార్ల ఆపుల్లో అవకత కొలు జరిగిన గుర్తు జరిగినట్టు గుర్తించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ధరణి ప్రాజెక్టును ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అదే ఈ ధరణి ప్రాజెక్టు ఎలా పనిచేస్తుంది దాని గురించి మనతో పాటు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్ అంటే ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆ సార్ని అడిగి మరిన్ని ధరణి ప్రాజెక్టు వివరాలు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ అసలు ధరణి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దీనివల్ల రైతులకు ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వము రైతులను ఉద్దేశించి లేకపోతే ఈ రిజిస్ట్రేషన్లో జరిగే కొన్ని లోటుపాట్లను గమనించి తహసీల్దార్కే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పవర్స్ అన్ని డెలిగేట్ చేస్తారు అయితే మన జోగులాంబ జిల్లాలో ఐజా ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్టుగా సెలెక్ట్ అయింది మన ఈ మధ్యనే లాంచింగ్ కూడా అయింది రిమైనింగ్ ఇంకా పదకొండు మండలాల్లో కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ కాబోతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా వచ్చింది దీనివల్ల ముఖ్యంగా ఈ ఇది పెట్టడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే ముందు కొన్ని అక్రమాలు అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ లేకపోతే డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఇట్లాంటివి అయ్యి చాలా పబ్లిక్ చాలా వరకు సఫర్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇది తహసీల్దార్కి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తహసీల్దార్కి మొత్తం రెవెన్యూ నాలెడ్జ్ ఉంటుందంటే ఒక సర్వే నెంబర్లు ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే దాంట్లో ఎంత మిగులుతుంది ఎక్సెస్ కాకుండా లెస్ కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ కరెక్ట్గా అయ్యే ఒక పద్ధతి సెకండ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ లేకపోతే వాక్ సంబంధించిన ల్యాండ్స్ కానీ ఇవేవి కూడా ప్రొటెక్షన్గా ఉంటాయి ఏవి రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా కూడా ప్రొటెక్షన్గా ఉంటాయి దీనివల్ల అయితే దీంట్లో తహసీల్దార్ దగ్గరికి అమ్మేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు ఇవన్నీ పర్టికులర్స్ తీసుకొని ఏ సర్వే నెంబర్ అమ్ముతున్నాడు ఎంత ఎక్స్టెంట్ అమ్ముతున్నాడు అని పర్టికులర్స్ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు రెవెన్యూ రికార్డు చూసుకొని వాళ్ళకు సర్వే చేసి వన్ డే ఆర్ టూ డేస్లో రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంటికే బై పోస్ట్లో రిజిస్టర్ పోస్ట్లో ఇంటికి పంపిస్తారు అప్పటి వరకు వీళ్ళు అక్కడ వెయిట్ చేయడము లేకపోతే మళ్ళీ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగడం అనేది ఉండదు ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత సంతకాలు తీసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇది ఉండదు డాక్యుమెంట్స్ ఇంటికే పంపించే ఏర్పాటు దీంట్లో ఉంది ఆ ఫెసిలిటీ ఈ ధరణి ప్రాజెక్టులో ఉంది సార్ అయితే ఇప్పుడు సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాల పరిస్థితి ఏంటంటే ధరణి ప్రాజెక్టు మొదలైన తర్వాత ఇప్పటి వరకు అయితే సబ్ రిజిస్టర్ స్టాఫ్ను ఏం చేయాలనేది ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు మరి తహసీల్ ఆఫీసులలో ఏమన్నా అసిస్టెంట్గా వేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి సబ్ రిజిస్టర్స్ అయితే ఉండరు ఇంకా తర్వాత అంతా తహసీల్దారులే సబ్ రిజిస్టర్గా వ్యవహరిస్తారు సార్ అయితే ఇప్పుడు ఈ పథకాన్ని ధరణి ప్రాజెక్ట్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ రెండు నెలల క్రితమే ప్రకటించినప్పటికీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ జూన్ రెండు తారీఖు నుంచి ధరణి ప్రాజెక్ట్ అఫీషియల్గా అన్ని చోట్ల కూడా నిర్వహిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అయితే దీనిలో ఇంకా లేట్ కావడానికి కారణం ఏంటి ఇంక ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో ధరణి ప్రాజెక్టు ప్రజలకు కానీ రైతులకు కానీ అందుబాటులోకి వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఎల్ఆర్ రూపిలో ఇంకా కొన్ని ఫోటో మిస్ మ్యాచ్ కానీ ఎక్స్టెంట్ లెస్ ఎక్స్టెంట్ ఎక్సెస్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి మనకి చెక్ పాస్బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా దీంట్లో వెరిఫై చేస్తే చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ పదవ తారీఖు వరకు మొత్తం ఫీల్డ్ లెవెల్లో తహసీల్దారులు అంతా తిరుగుతున్నారు అదంతా రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత మనము ఫుల్ ప్లెడ్జెట్గా మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ని అంటే ఇప్పటికే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ఇదంతా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పది నుంచి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ధరణి ప్రాజెక్టు సార్ అయితే ఇది జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ చెప్తున్నారు ధరణి ప్రాజెక్టు మాత్రం సబ్ రిజిస్ట్రార్లతో ఇప్పటి నుంచి పని ఉండదని సబ్ రిజిస్ట్రార్లు పూర్తిగా కొలా క్లోజ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ల కార్యక్రమాలు మొత్తం కూడా ఎంఆర్ ఆఫీసుల నుంచే విధులు నిర్వహిస్తారని చెప్పేసి రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ ఇంకా వేరే ఏవే సమ సమస్యలు ఉన్నా కానీ రిజిస్ట్రేషన్ మొత్తం కంప్లీట్గా భూములకు సంబంధించిన పొలాలకు సంబంధించిన ప్లాట్కి సంబంధించిన మొత్తం కూడా ఎంఆర్ ఒక ఆ
కాకుండా అదేవిధంగా వక్ఫ వక్ఫ భూములు కానీ ప్రభుత్వ స్థలాలు కానీ అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేసిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుల్లో వాటన్నిటికీ చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ధారిణి ప్రాజెక్టు ప్రవేశపెట్టిందని చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ బాలుతో రాఘవేంద్ర స్నేహ టీవీ మహబూబ్ నగర్